Olá, amigos da Rádio Chapecó TV. Nós estamos aqui no cartório eleitoral do município de Chapecó, onde de 28 de outubro a 12 de novembro haverá um recesso para a reestruturação dos cartórios. Ou seja, alguns municípios deixam de fazer parte do cartório eleitoral de Chapecó e outros municípios vão agregar a este cartório, conforme destaca a chefe de cartório da 94ª Zona Eleitoral, Adriana Ferreira. A Justiça Eleitoral de Santa Catarina está passando por uma reestruturação uh, voltada em benefício do eleitor, e para se efetivar essa questão, vamos precisar suspender o nosso atendimento aí por duas semanas, né, para poder estar tá retornando aí, atendendo novos municípios aqui em Chapecó. Durante essa suspensão dessa semana, qual será o trabalho do cartório eleitoral? É, então, o nosso atendimento vai ficar restrito ao fornecimento de certidões eleitorais e também para o eleitor que comparecer aqui quiser agendar o seu atendimento para quando retornar os atendimentos. Alguns municípios vão deixar de ser de competência das zonas eleitorais aqui de Chapecó e alguns outros municípios serão agregados, né? Exatamente. Como novo município, nós temos Paial, né? e enquanto os municípios de Jardinópolis, União, Águas Frias, Caxambu e Planalto Alegre deixarão de ser de competência de Chapecó. Bom, o atendimento volta ao normal dia 12 ou dia 13? Dia 13, na segunda-feira, a partir do meio-dia. A chefe de cartório orienta ainda que aqueles que desejam fazer título de eleitor e outras documentações, que solicite o agendamento para evitarem filas. Com imagens de Leonardo Vassoleri, reportagens de Jorge Roberto, Rádio Chapecó TV, time líder de fato.